Hola a todos, buenos días, bienvenidos de vuelta aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre soy Daniel de Aprende Más Inglés. Com. Y hoy tengo una pregunta de un lector que se llama Juan Fernando. Juan Fernando dice, buenas tardes desde Ghana, Ghana en África, donde estoy pasando unos días de vacaciones para dar un empujón a mi inglés hablado. El resto de la pregunta es un poco larga, pero voy a resumirla. Que básicamente Juan Fernando quiere saber si... A lot of se puede usar igual que much, si se puede usar igual que many, si tiene reglas para su uso. Básicamente, muy buena pregunta, Juan Fernando. A lot of me encanta porque es una cosa que si tienes dudas sobre si es correcto usar much o many, usa a lot of y todo se soluciona. Me gustan estas cosas que simplifican un poco el proceso. Um, Juan Fernando dice en su pregunta que sabe que much es para incontables y many es para contables, pues a lot of sirva, sirve, a lot of sirve para contables, incontables, da igual, para afirmaciones, preguntas, negaciones, también da igual. Así que se puede usar en todo tipo de frase para decir mucho, muchos, muchas, lo que sea. Um, voy a dar unos ejemplos. Primero, tengo mi hoja aquí. Um, primero tengo una cosa contable, que es people. People es contable porque one person, two people. Es distinto. Artículo, vídeo o algo donde lo explico. Aquí, por ejemplo, que people siempre ha sido contable en inglés. En español, gente es incontable, pero en inglés, people es contable. Así que, el ejemplo. I went to a party last night and there were a lot of people. I went to a party last night and there were a lot of people. Como siempre, pásate por mi web para ver los ejemplos por escrito. Um, there were a lot of people at the party. Um, así que, contable, a lot of con contable. Otro ejemplo. I want to go on vacation, but I don't have a lot of money. A lot of money, mucho dinero. I don't have a lot of money. Right? So I want to go on vacation, but I don't have a lot of money. Money es incontable. Si queremos contar algo, contamos dólares por euros o lo que sea. Pero money como concepto es incontable. Incontable. Otro ejemplo. She spends a lot of time studying English. She spends a lot of time studying English. Pasa mucho tiempo estudiando inglés. She spends a lot of time studying English. Pues a lot of time, time es incontable. Si queremos contar algo, contamos minutos, contamos días, contamos horas, contamos años, lo que sea. Pero time en sí es incontable. A lot of funciona igual. She spends a lot of time studying English. I usually drink a lot of coffee in the mornings. I usually drink a lot of coffee in the mornings. Mucho café. Coffee, uncountable. I usually drink a lot of coffee in the mornings. Otro ejemplo. Uh, un par de preguntas de ejemplo aquí que da igual para a lot of si es afirmativo, negativo o pregunta. Pero un par de preguntas para dar el ejemplo. Do you have a lot of friends in the UK? Do you have a lot of friends in the UK? Friends son contables. Como people. One friend, two friends, three friends. One person, two people, three people. Um, y luego, último ejemplo de hoy. Did you take a lot of photos on your trip? Did you take a lot of photos on your trip? Así, photos son, um, son contables. Photos. Así que, um, no hay mucho más que decir hoy. Gracias, Juan Fernando, por la pregunta. Estoy encantado de tener lectores en todo el mundo. Gana incluido. Supongo que está de vacaciones ahí, pero recibo correos de muchos países hoy en día y estoy encantado. Así que nada, um, si tienes más preguntas, avísame a través de la web aprendemasingles.com barra contactar. Si pasas por ahí, tengo un formulario de contacto y me puedes hacer cualquier pregunta que quieras y intento contestar al máximo número posible. No siempre llego, pero hago lo que puedo. Nada más que paséis 
un buen día y hasta la próxima.